আমরা একটু চলে যাব মেঘালয়ের দিকে চোখ রাখবো কারণ সেখানে অত্যন্ত মানে কলকাতার থেকে বাংলার থেকে অনেক বেশি ঠান্ডা আর সেইখানে এমন একটা বক্তব্য শোনাবো আমার মনে হয় যে আমাদের এখানে যারা আছেন তাদের দুজনেরই তার বক্তব্য নিশ্চয়ই খুব মন দিয়ে শুনতে হবে কারণ খুব রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে একবার শুনে নেব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মেঘালয়ের ঠিক কি বলেছেন If elections are announced today, there will be a high probability because in the next 40-45 days the elections will be completed and the results will be out. So as the National General Secretary of the party, I bow down to all of you and promise you that you give us the next 50 days of your life. I will ensure that every Trinomul worker and the son of the soil who are being elected as your representative will give their five years of their lives in your holistic development to ensure that Meghalaya's golden days are brought back. But the boast and brag about this double engine model, what has happened in the last five years? Education sector is in complete shambles. Health, there are no healthcare workers in any of the healthcare facilities. Roads and infrastructure are completely destroyed. Employment, unemployment rates are going high by the day. Keep his might. And you want to defeat them. You want to fight with them. You want to engage with them in an action and take them head on. Then Congress is not the platform. The platform is Trinamool Congress. So every vote to Congress is eventually vote to the BJP. You saw what happened in Goa. You saw what happened in other states. Madhya Pradesh. You have to vote for two flowers. And two flowers, if you're voting for two flowers, twin flowers, that means you're voting to uproot this corrupt, inefficient, inept government out of power. Trinomul Congress is the only party in the country who walks the talk. What we say, we do. If we are good at making promises, we are better at keeping it. And BJP and NPP are good at making promises, দোষারোপ করব না কিন্তু দুটি রাজনৈতিক দল তারা বিভিন্ন ভাবে যেখানে যেখানে কংগ্রেস শক্তিশালী তাদের দিয়ে আঘাত হানছেন এটা তো খুব পুরনো প্রাচীন সমর কৌশল আমরা সবাই জানি যুদ্ধের কৌশল যে প্রথমে আপনি আপনার বাহিনীকে নাবাচ্ছেন না আপনি অ্যালাইড ফোর্স নাবাচ্ছেন তারপর আপনার বাহিনী সেখানে যাবেন কংগ্রেসের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ক্ষেত্রে মেঘালয়তে 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 খুব সুন্দরভাবে তৃণমূলকে সামনে রেখে কংগ্রেসের ভোট ভাঙে যে মজাটা আপনারা নিচ্ছেন দূর থেকে সেটা কতটা সফল হবে বলে মনে হয় দেখুন আপনার প্রশ্নের উত্তর বৈষ্ণবদাই দিয়ে দিচ্ছে আগে আপনি লোডেড কোশ্চেন আবার করলেন আপনি অ্যাজুম করে নিলেন যে অ্যালাইড ফোর্স আমরা নামিয়ে দিয়েছি আপনার প্রশ্নের উত্তর বৈষ্ণব বৈষ্ণব দা এর আগে দিয়ে দিয়েছে আপনি লোডেড প্রশ্ন করবেন বলে আমাকে করলেন আপনাদের মতাদর্শ আইডিওলজির সাথে আমাদের মতাদর্শ আইডিওলজি ম্যাচ করে না তার মানে একদম সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বী আমরা আইডিওলজির ক্ষেত্রে ঠিক আছে কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হোক আমরা এদের কোর্ট আন কোর্ট সেকুলার পার্টি বলি আমরা বলি কোর্ট আন কোর্ট সেকুলার পার্টিদের সবার মতাদর্শ উনিশ বিশ এক তো সেই জন্য যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টিএমসি রাজনীতি করতে হয় সে লেফট সেকুলার রাজনীতি করতে সে বাধ্য কারণ বৈশ্বদ বলে দিচ্ছে আমরা ফাসিস্ট আমরা কমিউনাল আমাদের সঙ্গে কখনো মতাদর্শ কোনো মিল হবে না সেই জন্য হয় না আমরা রক্ত দিয়ে রাজনীতি করছি সেই জন্য আমরা আমাদের মতাদর্শে বিশ্বাস করি আমরা সেইভাবে চলি আমরা একা ছিলাম একা আছি এনডিএ ছিল আজকে নেই থাকবে কি হবে জনসংঘ বিজেপি এবার রাজনীতি কংগ্রেসকে শেষ করতে এটা ইলেকশনের পরে এর সমীকরণ বোঝা যাবে কার ভোট পার্সেন্ট কতটা কাটলো না কাটলো এটা আপনি ইলেকশনের পরে বলতে পারবেন এখন বলতে পারবেন না ত্রিপুরায় আপনি মেঘালয় বলতে পারবেন না বিষয়টা হচ্ছে যে 
আজকে যখন লেফট সেকুলার পলিটিক্স যখন টিএমসি শুরু করলো নাইনটিন থেকে তখন কোথা থেকে সে কর্মী পেয়েছিল কংগ্রেস থেকে তার নেতারা কারা ছিল কংগ্রেসের ছিল আজকে কংগ্রেসের ঘরানা থেকে টিএমসি তৈরি হয়েছে সেটা কংগ্রেসকে আক্রমণ করবে স্বাভাবিক আর তারপরে রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভাবে আমরা বিরোধী চিরকাল বিরোধী থাকবো প্রথম থেকে ছিলাম তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উনি পার্লামেন্টে অনুপ্রবেশদের কারীদের জন্য তিনি স্পিকারের উপরে কাগজ ছুঁড়ে ফেলেছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মাদ্রাসার দশ হাজার মাদ্রাসার বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সচ্চার হয়েছিলেন আমরা সঙ্গে ছিলাম কিন্তু তারপরে যখন উনি কংগ্রেস ঘানানার রাজনীতি করছেন তো উনি তো কংগ্রেসের মধ্যে থেকে জন্ম নিয়েছেন रिजनल दल मेघालय बक्तव्य सुनिब झकझके बक्तव्य लगलो अभिषेक बंदोपाध्याय खुद तात्पर्य मेघालय कॉग्रेस के शेष कर मिशन आरोपते भारतीय जनता पार्टी जान तृणमूल सर्वशक्ति बाम कॉग्रेस आसबें বিশেষকরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে যে কথাটা বললেন খুব তাৎপর্যপূর্ণ তিনি বলছেন কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া মানে প্রকারান্তে বিজেপিকে ভোট দেওয়া এটা আপনি কিভাবে নিচ্ছেন আপনার যে হেডলাইনটা এই হেডলাইনটাই তো আমি অ্যাকসেপ্ট করছি না মানে আমি না বাংলার জনগণ অ্যাকসেপ্ট করেনি এটা সিপিএম আর কংগ্রেস এই তেতৌষুদটা গেলাতে গেছিল এটা মানুষ বারবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে আর সেকেন্ড আপনাকে আমি বলছি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাইটলি সেট যে কংগ্রেসকে আর বিজেপিকে এক ব্র্যাকেটে রেখেছেন কারণ কংগ্রেস কোন সময় বিজেপিকে হারানোর ব্যাপারে সিরিয়াস নয় আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে প্রধানমন্ত্রী ডেলিভেশন জারি করার পরে হারালেন দেশের মানুষ দেখলো যে মমতা ব্যানার্জি পারেন তার সয়েলে দাঁড়িয়ে দুলক্ষ আরা সামরিক বাহিনীকে নিয়ে শীতল কুচিতে গুলি করে আমাদের কর্মীদের মেরে দেওয়ার পরেও আমরা বিজেপিকে হারিয়েছি আপনি কংগ্রেসের এই অ্যাচিভমেন্টটা দেখান কংগ্রেস কোন রাজ্যে গিয়ে বিজেপিকে রেজিস্ট করতে পেরেছে मूल जरा बिोधी तरह शक्ति क्षय नरेंद्र मोदी फेस तैर करते नरेंद्र मोदी फेस मन करी राहुल गांधी चौधरी असंख्य धन्यवाद नस्त कर दिल्ली